Galaxy A51 é o sucessor de um dos intermediários mais vendidos do ano passado. Com um preço que deve se tornar mais acessível lá pro meio do ano, será que ele tem tudo o que é necessário para substituir e ultrapassar o Galaxy A50? <risos> é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E se você se interessar pelo aparelho, eu vou deixar alguns links aqui embaixo, assim que ele estiver disponível. Comprando por lá você ajuda bastante o canal. Ah, e não se esquece de se inscrever no nosso Instagram e de assinar o nosso podcast, que tem episódio toda semana, tá? Tá tudo aqui embaixo e bora falar de Galaxy A51. É praticamente impossível para o Galaxy A51 não viver às sombras do A50, principalmente depois do grande número de vendas do aparelho no ano passado, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. E ok, olhando por cima, as mudanças não são nada revolucionárias, mas o A50 também tinha espaço para melhorar, algo que o A51 parece resolver. A primeira das melhorias veio justamente na construção. Ano passado parece que os aparelhos combinaram de sair todos com a mesma cara. Nem é exagero dizer que deve existir aí uns... 100 modelos, com esse mesmo entalhe em forma de gota, quase sem bordas e com cores super chamativas. O A51 muda isso primeiro com uma estampa decorando a traseira, que junto com o A30S vem para abrir uma série de aparelhos que irão ter uma decoração na sua traseira. Acabaram os modelos totalmente lisos, essa daí provavelmente vai ser uma tendência para o próximo ano. Por aqui temos uns desenhos geométricos que ficam bem legais e que nem chegam a sumir completamente na capinha. Apesar de num dia mais claro ficar difícil ver algo além do verde e do furta-cor do plástico. Na verdade, a diferenciação vem ao adaptar também o furo na tela, centralizado, bem parecido com o Note 10, o Infinity O Display. Ainda existe aqui algo para atrapalhar sua visão em algumas situações, mas é menor do que a gota antiga e parece se integrar bem melhor com o resto da tela. Basicamente, se é para ter um entalhe ou algo parecido, essa é a melhor opção. Principalmente para mim, que gosto de tudo certinho e acho que o entalhe na lateral deixa o aparelho meio torto, desregulado. A máscara preta no entorno da tela também diminuiu, principalmente na zona de baixo, no queixo do aparelho. Quando comparado com o A50, essa redução foi suficiente para aumentar o tamanho de 6.4 para 6.5 polegadas e a proporção de 19.5 por 9 para 20 por 9. Tudo isso sem precisar alterar o tamanho real do aparelho. Olhando de frente, ele realmente ficou mais comprido, parecido até com o Moto One Vision, só que sem ficar estranho na mão como o aparelho da Motorola. O espaço extra não possui tanta utilidade assim, já que boa parte dos conteúdos ainda são produzidos em 16x9. Porém, nos jogos, por exemplo, o espaço cortado ficou menor, atrapalhando menos para ler ou clicar em algo que ficava ali no canto da tela. A qualidade da tela continua boa, ela é feita com um painel Super AMOLED de resolução Full HD. O A51 é ótimo para qualquer situação, mesmo que de vez em quando ele apresente umas faixas pretas maiores do lado que você estava assistindo. Outra característica que não mudou foi a seguinte, o áudio externo mono ainda é ruinzinho, o que já é ok, tá? Porque o A51 tem entrada por fone de ouvido e vem com fone de ouvido. A bandeja de chips de operadora ainda é híbrida e daí vai suportar a memória externa só quando você tirar o segundo chip. E a gente não pode esquecer da capinha, que eu estou torcendo muito para acompanhar o aparelho na versão brasileira, já que ela fez muita falta no A50, mas não ficou claro até o momento desse review aqui se vai ter ou não vai ter, porque a gente comprou o nosso modelo no Paraguai, então ele tem capinha sim. Construção e design, o A51 teve um avanço incremental pequeno. Nas câmeras, nós conseguimos observar diferenças bem maiores. A selfie possui 32 megapixels e apertura f2.2. Por aqui, as cores estão mais sóbrias do que costumavam ficar, puxando a tonalidade no pós-processamento para um tom mais frio. Pode ser que isso daí seja só um problema de localização e a versão brasileira esteja mais parecida com as fotos do A50, que era uma das minhas preferidas no intermediário no ano passado. Pode parecer besteira pular de 25 para 32 megapixels, <risos> principalmente porque a diferença real fica de quase 2 megapixels na foto final, mas quando você desliga o modo de embelezamento, os detalhes ficam mais evidentes e o HDR sempre faz um bom trabalho, principalmente na hora de lidar com luzes mais fortes. Acho que ele só precisava deixar o rosto um pouquinho mais rosado, porque de resto o A51 tá acima da média para um intermediário barato, quer dizer, quando ele ficar barato. Partindo para a traseira, temos o um conjunto de quatro câmeras no novo cooktop barra peça de dominó. 
<risos> o formato que olha, vai ser constante aí no ano de 2020. O maior número de câmeras traz também mais funções. A principal possui 48 megapixels, trabalhando no modo quad pixel para melhorar a entrada de luz. Depois temos a ultra wide de 12 megapixels, a telefoto de 5 megapixels, que também serve como macro, e o sensor de profundidade para o desfoque. Começando pela principal, a temperatura também fica mais puxada para o frio, mas o contraste fica ótimo e a nitidez de detalhes é mais alta. Por mais que mais megapixels seja ótimo para os marqueteiros de plantão, porque fica fácil dizer qual câmera é melhor só com esse número, a realidade é que com mais informação e mais processamento, os resultados dessas câmeras cheias de megapixel andam realmente ficando melhores nas mais variadas situações. O HDR é um pouco melhor, as cenas em baixa luz conseguem pegar um pouco mais de detalhes e se você quiser, dá para ativar o modo de alta resolução para ter uma foto maior, para ser, sei lá, usada como um wallpaper. O problema, como sempre, é que você perde um pouco de pós-processamento, então não dá para usar em todas as situações. Enfim, os avanços em boa luz foram pequenos, mas a câmera principal estará mais capacitada para situações adversas do que a anterior do A50. O sensor ultrawide parece ser mais robusto que nos outros intermediários da marca, sem apresentar muita distorção e até que é ok na saturação das suas cores. O A50 ele perdia muita qualidade entre as lentes, tinha muita diferença, já que no modelo anterior o sensor era de 8 megapixels e com uma qualidade menor. Apesar de aprimorada, a câmera ultrawide ainda apresenta dificuldades em situações de média e baixa luz, então o bom é evitar essas cenas mais difíceis com essa câmera ultrawide. A surpresa foi a câmera macro, que está se popularizando na faixa de preço abaixo dos dois mil reais. Com ela, você pode chegar bem perto de um objeto sem perder o foco. Ela não será uma das lentes mais utilizadas, geralmente ela até tem menos megapixels, mas a qualidade é boa, até porque o sensor não precisa ser tão incrível assim para esse tipo de foto. Para fechar, a câmera de profundidade ajuda a fazer retratos um pouco mais precisos do que os modelos que utilizam apenas software. A gente sabe que a diferença nem é tão grande assim, e no ano passado esse sensor aí já estava presente por aqui. Os resultados são basicamente bons, em boa luz eu não vou ter do que reclamar. Em questão de vídeo, o A51 trouxe um avanço importante. Ele consegue gravar em 4K na traseira, especificação que a Samsung teimava em deixar de fora dos seus smartphones intermediários. A estabilização sofre nesse modo, porque nós não temos uma lente com estabilização ótica, mas dá para andar com cuidado sem precisar de um suporte para o aparelho. Se preferir para uma melhor estabilização, opte por 1080p, já que desse jeito você vai gastar também menos espaço interno. Aliás, nem precisa se preocupar muito com isso não, tá? Esse modelo aí comprado no exterior possui 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, que seguindo o padrão do anterior, deve ser a versão que vem para o Brasil. Na escolha do chipset nós vemos algo interessante. O Exynos 9611 possui as mesmas CPU e GPU do 9610, que era o chip do Galaxy A50, apenas aumentando o clock. A diferença efetiva então entre as duas gerações foi relativamente pequena, foi o suficiente para aumentar ali uns 15% da pontuação de benchmark, mas nada que aumentaria as configurações dos jogos. Até porque ele já roda bem quase tudo na Play Store. O popular Call of Duty Mobile fica no alto, o meu Arena of Valor fica ali com 60 frames também no alto, e alguns outros jogos mais de boa ficaram estáveis, então vai dar pra levar um Free Fire ou um PUBG de boa. Infelizmente o Fortnite fica de fora por aqui e está presente apenas em alguns modelos selecionados, que nós já listamos em outro vídeo que tá aparecendo aqui, ou rolar na descrição. O legal é que esse é o primeiro modelo a sair de caixa com a nova One UI 2.0, junto, é claro, do Android 10. A última versão da interface da Samsung recebeu mais mudanças visuais do que em funcionalidades, mas são todos detalhes relativamente pequenos, que eu, sinceramente, só notei colocando lado a lado com algum aparelho da versão antiga. A essência por aqui é a mesma, focar em facilitar a usabilidade de celulares grandes, adicionando uma cara bem Samsung ao Android e agora incluindo o Edge Panel até em celulares intermediários. Para mim os painéis mais úteis são o de atalhos de aplicativo e o controle de lanterna, mas também tem o acesso à bússola e até uma régua se você quiser, é tudo bem customizável, assim como boa parte do resto da interface. Outra função que estava limitada aos topos de linha da marca é o modo vincular ao Windows. Por aqui você tem acesso às suas notificações e suas fotos, além de também conseguir transformar alguns aparelhos numa espécie de touchpad. Por enquanto o A51 está fora dessa, mas eu imagino que à medida que aumenta o número de pessoas com acesso a essa integração, o um investimento na tecnologia sobe e quem sabe no futuro ela não se transforma naquele modo desktop que realmente está faltando nos smartphones. 
Por enquanto, o que nos faz falta saber é se dessa vez o NFC chega para essa versão brasileira. Isso daí foi algo que ficou de fora do A50 no ano passado, mas com a difusão dos pagamentos pelo celular vai ser uma função cada vez mais necessária. Talvez dê tempo de editar algo aqui no vídeo ou eu deixo lá nos comentários se chegou ou não chegou, porque a gente vai soltar ele quase que junto com o lançamento brasileiro, tá? Espero que chegue completo, tem as informações aqui embaixo e por favor venha com capinha também. <risos> para finalizar, a bateria possui 4.000 mAh, o que é o esperado para um aparelho de 2019. Não, pera, estamos em 2020. <risos> Seu consumo ficou dentro do esperado também para essa quantidade, mas em alguns casos o A51 gastou um pouco mais do que o A50, provavelmente por conta da frequência mais alta do seu processador. Mas tudo bem, tá dentro da margem de erro e no geral não tenho muito o que reclamar. Na hora da recarga, os 15 watts de carregador da caixa precisaram de uma hora e meia na tomada, um tempo que também é bem ok. Não é um baita de um fast charge, mas também não é super demorado. O Galaxy A51 tem tudo para alcançar o mesmo sucesso do A50. É um aparelho bem equilibrado, para uso geral e que avançou em todas as frentes sem deixar nada para trás. Não chega a brilhar em nenhuma frente, além de câmera frontal, que realmente está acima da média, mas a bateria aguenta um tempo bom, as fotos são bonitas, o desempenho é ok para o intermediário de entrada da Samsung e olha, a tela também é um dos pontos fortes que a gente sempre vê na Samsung. O preço no Brasil ainda não foi anunciado até o dia da gravação desse vídeo, mas com certeza ele estará bastante inflado ali no início, perto dos dois mil reais ou até um pouquinho acima, como é de costume, e daí vai cair para valores mais em conta até o meio do ano. Por enquanto, caso você não queira esperar e queira trocar o seu celular por um Samsung, o A50 continua com um ótimo custo-benefício se você não tem um uso específico. Se você for do futuro, deixa um comentário dizendo se eu acertei nas minhas previsões de preço, de que ele vai chegar ali perto dos R$ 1.500, R$ 1.300 até o final do ano, e não se esquece também dos links na descrição. Se gostou, deixa like, se inscreve, e claro, tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias por aqui. Então é isso, meus amigos, e até mais!